今天下雪了，早上起来白茫茫的一片，这主路上已经撒盐，雪化的差不多了，但是地上呢还是非常的湿。早上五点多就出去了，回来呢自己身上鞋子全部都湿完了。这毛孩子出来的话，就会和我的脚一样，全部就会弄湿，担心他们在着凉感冒，所以说不让他们出来了。下雪天就在家里方便。这毛孩子的卫生搞完了，搞完之后呢，这小五百和新来的这毛孩子出来了。小五百是既听话又乖的毛孩子，一会儿奖励奖励他，吃点鸡肉条。旁边的这个毛孩子应该是上年纪了，他现在每天也是勾腰搭背，提不起多少精神，但是吃喝都正常。不过他牙齿没有几个了，他吃不了硬东西。他这样的状态和之前去汪星的小五月差不多，长相也差不多。像这样的状态找领养人就挺难的，就让他在这里养老吧。没有合适的人，这里就是他的最后一站了。小五百牙齿也不全，不过比这新来的毛孩子还是要强一些。他最起码能够吃鸡肉条。鸡肉条拿来了，小五百马上就站起来了。这鸡肉条，这毛孩子吃不了，因为他牙齿吃不了太硬的。他是很想吃，但是他的牙齿可能是嚼不动。这毛孩子剃毛是因为他身上之前太脏，又是很臭，还有跳蚤，给他剃完穿上衣服，让他的毛重新长出来就好了。现在他发抖也是因为身上没有毛，地暖呢还是挺暖和的。在这样的环境也算是享福了，希望这小家伙能够在这儿度过一个幸福的晚年吧。嗯、这几根鸡肉条都让小五百吃了，这毛孩子只能吃鸡胸肉。小五百吃完，单独再喂喂他，吃点鸡胸肉。这鸡胸肉比较软，所以说这毛孩子能吃。他刚才也想吃鸡肉条，但牙齿嚼不动。这鸡胸肉是素食的，但是也是很酥软的。牙口不好的他吃这些还是没问题的。自己也感冒了，鼻子不通气。无论毛孩子也好，人也好，只有健康才是第一位的。